Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy les traemos un super video. Vamos a traducir toda la N400. Además, te vamos a decir cómo debes de contestar. Lo haremos en inglés y en español. Comencemos con la primera. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or in any other way? ¿Ha declarado alguna vez ser ciudadano de los Estados Unidos por escrito o por cualquier otra forma? Aquí hay que decir que no. Muy bien, escuchémosla de nuevo. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or in any other way? Antes de continuar con la siguiente pregunta, no olvides en darle like a este video. La verdad que lo hacemos para ayudarte lo mejor que se pueda. Es muy sencillo cómo nos puedes ayudar para que este video le llegue a más personas dándole un like. Y recuerda estar suscrito para que no te pierdas ningún video. Vayamos por la siguiente pregunta. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? ¿Se ha registrado alguna vez para votar en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? También la respuesta debe ser que no. Escuchémosla de nuevo. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Muy bien, vamos a la siguiente. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? ¿Ha votado alguna vez en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Escuchémosla de nuevo. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Es obvio que la respuesta debe ser que no. Vayamos a la siguiente pregunta. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? ¿Tiene ahora o alguna vez ha tenido un título hereditario o una orden de nobleza de cualquier país extranjero? Escuchémosla de nuevo. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Muy bien, la respuesta por lo regular es que no. Vayamos a la siguiente pregunta. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? ¿Alguna vez lo han declarado legalmente incompetente o ha sido confinado a una institución para enfermos mentales? Escuchémosla de nuevo. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Por lo regular, la respuesta es que no. Así lo vamos a hacer todas las preguntas. Este video te recomiendo mucho. Lo puedes ver en pantallas las letras, pero también lo puedes escuchar porque estamos traduciendo. Te vas a familiarizar. Recuerden que el factor número uno por el cual no aprueban la ciudadanía es por la N-400. El entendimiento de inglés sí alcanza para las preguntas personales, pero en la N-400 muchas personas se nos atoran, por eso hicimos este video. Vayamos con la siguiente pregunta. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? ¿Debe algún impuesto atrasado federal, estatal, o local? Escuchémosla de nuevo. Do you owe any overdue federal, state, or local taxes? Muy bien, por lo regular, Siempre se contesta que no se debe impuestos. De deberse impuestos, hay que tener un arreglo de pago y hay que llevar comprobantes de que se tiene el arreglo de pago. Continuamos con la siguiente pregunta. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Desde que se convirtió en residente permanente, ¿alguna vez no ha declarado impuestos federales, estatales, o locales? Escuchémosla de nuevo. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Bien, la respuesta debe ser que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you called yourself a non-U.S. resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Desde que se convirtió en residente permanente, se ha declarado una persona no residente de los Estados Unidos en una declaración de impuestos federales, estatales o locales? Escuchémosla de nuevo. Have you called yourself a non-US resident on a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? La respuesta, como la gran mayoría, debe ser no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? ¿Alguna vez has sido miembro de, involucrado con, o asociado de alguna manera con alguna organización, asociación, 
fondo, fundación, partido, club, sociedad o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Escuchémosla de nuevo. Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Muy bien, continuemos con la siguiente. Have you ever been a member of, or in any way associated, either directly or indirectly with, the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization. ¿Ha sido alguna vez miembro de, o de alguna manera asociado directamente o indirectamente con, el Partido Comunista? ¿Cualquier partido totalitario? ¿Una organización terrorista? Escuchémosla de nuevo. Have you ever been a member of, or in any way associated, either directly or indirectly with, the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization. Muy bien, como siempre hay que responder que no a esta pregunta. Vayamos a la siguiente pregunta. Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? ¿Alguna vez ha abogado, directamente o indirectamente, por el derrumbamiento de algún gobierno con el uso de fuerza o violencia? Escuchémosla de nuevo. Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? La respuesta debe ser que no. Vayamos con la siguiente pregunta. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? ¿Alguna vez ha perseguido, directamente o indirectamente, a alguna persona a causa de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social u opinión política? Escuchémosla de nuevo. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, Membership in a particular social group or political opinion? La respuesta debe ser que no. Continuamos. Between March 23, 1933, and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? Entre el 23 de marzo de 1933 y el 8 de mayo de 1945, ¿Trabajó o se asoció en cualquier forma, ya sea directamente o indirectamente, con el gobierno nazi de Alemania? La respuesta es ser que no. Escuchémosla de nuevo. Between March 23, 1933, and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? Muy bien. Siguiente pregunta. Were you ever involved in any way with any of the following? ¿Alguna vez estuvo involucrado en cualquier forma con cualquiera de los siguientes? Escuchémosla de nuevo. Were you ever involved in any way with any of the following? Muy bien, continuemos. Genocide. Genocidio. Torture. Tortura. Killing or trying to kill someone. Matar o intentar matar a alguien. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose. Lastimar fuertemente o intentar lastimar a una persona a propósito. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. Forzar o intentar forzar a alguien a tener cualquier tipo de contacto o relación sexual. Not letting someone practice his or her religion. No permitir a alguien practicar su religión. Escuchémoslas todas de nuevo. Genocide, torture, killing or trying to kill someone, badly hurting or trying to hurt a person on purpose, forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations, not letting someone practice his or her religion. Todas hay que responder que no. Continuamos. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help or otherwise participate in any of the following groups? ¿Alguna vez fue miembro de... ¿O alguna vez sirvió en, ayudó a, o de otra manera participó en cualquiera de los siguientes grupos? Escuchemos de nuevo. Were you ever a member of, 
or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? Military unit. Unidad militar. Paramilitary unit. A group of people who act like a military group but are not part of the official military. Unidad paramilitar. Grupo de personas que actúa como un grupo militar, pero no son parte del militar oficial. Police unit. Unidad de policía. Self-defense unit. Unidad de defensa propia. Vigilante unit. A group of people who act like the police, but are not part of the official police. Unidad vigilante. Un grupo de personas que actúa como la policía, pero no son parte de la policía oficial. Rebel group. Grupo de rebeldes. Guerrilla group. A group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government, or other people. Grupo de guerrilla. Un grupo de personas que utiliza armas en contra de o de otra manera ataca físicamente a el militar, la policía, el gobierno u otras personas. Militia, an army of people not part of the official military. Milicia, un ejército de personas que no son parte del militar oficial. Insurgent organization, a group that uses weapons and fights against a government. Organización insurgente, un grupo que utiliza armas y lucha en contra de un gobierno. Escuchémosla de nuevo. Military unit. Paramilitary unit. A group of people who act like a military group, but are not part of the official military. Police unit. Self-defense unit. Vigilante unit. A group of people who act like the police, but are not part of the official police. Rebel group. Guerrilla group. A group of people who use weapons against or otherwise physically attack the military, police, government, or other people. Militia. An army of people not part of the official military. Insurgent organization. A group that uses weapons and fights against a government. A estas también, si no se perteneció a esto, hay que responder a todas que no. Continuemos. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following? ¿Alguna vez fue un trabajador, voluntario, soldado, o de otra manera, alguna vez sirvió en cualquiera de los siguientes? Escuchémosla de nuevo. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following? Prison or jail. Prisión o cárcel. Prison camp. Campo de prisión. Detention facility. A place where people are forced to stay. Centro de detención. Un lugar donde las personas son forzadas a permanecer. Labor camp. A place where people are forced to work. Campo de trabajos forzados. Un lugar en donde las personas son forzadas a trabajar. Any other place where people were forced to stay. Algún otro lugar en donde las personas fueron forzadas a permanecer. Muy bien, escuchémoslas de nuevo. Prison or jail. Prison camp. Detention facility. A place where people are forced to stay. Labor camp. A place where people are forced to work. Any other place where people were forced to stay. Igual. La gran mayoría de nosotros va a responder que no a esa pregunta. Continuemos con la siguiente. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? ¿Alguna vez fue parte de algún grupo, o alguna vez ayudó a algún grupo, unidad, u organización que utilizó un arma en contra de alguna persona o amenazó en hacerlo? Escuchémoslo de nuevo. Were you ever a part of any group, or did you ever help any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? Igual la respuesta debe ser que no. Continuemos con la siguiente. Did you ever sell, give, or provide weapons to any person or help another person sell, give, or provide weapons to any person? 
¿Alguna vez vendió, dio o proporcionó armas a cualquier persona o ayudó a otra persona a vender, dar o proporcionar armas a alguna persona? Escuchémosla de nuevo en inglés. Did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person? Respuesta debe ser no. Continuemos con la siguiente pregunta. Did you ever receive any type of military, paramilitary, a group of people who act like a military group but are not part of the official military or weapons training? ¿Alguna vez recibió algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar, grupo de personas que actúan como un grupo militar pero no son parte del militar oficial o para el uso de armas? Escuchémosla de nuevo. Did you ever receive any type of military, paramilitary, a group of people who act like a military group but are not part of the official military or weapons training? La respuesta por lo regular es no. Continuemos con la siguiente. Did you ever recruit, ask, enlist, sign up, conscript, require, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? ¿Alguna vez reclutó, preguntó, alistó, suscribió, conscripto, requirió o utilizó a alguna persona menor de 15 años de edad para servir o ayudar en las Fuerzas Armadas o grupo? Escuchémosla de nuevo en inglés. Did you ever recruit, ask, enlist, sign up, conscript, require, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? La respuesta debe ser no. Continuemos. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? ¿Alguna vez utilizó a cualquier persona menor de 15 años de edad para hacer cualquier cosa que ayudara o apoyara a las personas en combate? Escuchémosla de nuevo. Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Bien, la respuesta debe ser que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? ¿Alguna vez ha cometido, asistido en cometer, o intentado cometer un crimen o delito por el cual no fue arrestado? Escuchémosla de nuevo. Have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? Muy bien, la respuesta debe ser que no. Espero que sea no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason? ¿Alguna vez has sido arrestado, citado, o detenido por algún oficial de la ley, incluso algún agente de inmigración u oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por cualquier razón? Escuchémosla de nuevo en inglés. Have you ever been arrested, cited or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason? Muy bien, la respuesta espero que sea que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? ¿Alguna vez has sido acusado de cometer, intentar cometer, o asistir en cometer un crimen u delito? Escuchémosla de nuevo. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? Muy bien, espero que la respuesta sea que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez has sido condenado por un crimen u ofensa? Escuchémosla de nuevo. Have you ever been convicted of a crime or offense? Muy bien, de nuevo la respuesta no. Continuemos. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. ¿Alguna vez lo han puesto en una sentencia alternativa o en un programa de rehabilitación? Por ejemplo, desvío, ¿Proceso diferido, adjudicación suspendida o adjudicación diferida? Escuchémosla de nuevo en inglés. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, 
deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. Vayamos por la siguiente pregunta. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? ¿Alguna vez ha recibido una sentencia suspendida, libertad provisoria, o libertad condicional? Escuchémosla de nuevo. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? Espero que la respuesta sea que no. Vayamos por la siguiente pregunta. Have you ever been in jail or prison? ¿Alguna vez ha estado en la cárcel o prisión? Escuchemos de nuevo. Have you ever been in jail or prison? Igual, espero la respuesta sea que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever ¿Alguna vez been a habitual drunkard? ¿Ha sido un bebedor habitual? Been a prostitute or procured anyone for prostitution. Ha sido prostituta o prostituto o recurrido a alguien con fines de prostitución. Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics. Ha vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos. Been married to more than one person at the same time. Ha estado casado con más de una persona al mismo tiempo. Married someone in order to obtain an immigration benefit. Se ha casado con alguien para obtener un beneficio de inmigración. Helped anyone to enter or try to enter the United States illegally. Ha ayudado a alguna persona a entrar o a intentar entrar a los Estados Unidos ilegalmente. Gambled illegally or received income from illegal gambling. Ha participado en juego ilegal o recibido ingresos procedientes de algún juego ilegal. Failed to support your dependents or to pay alimony. Ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependientes. Made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States. Ha dado una declaración falsa para obtener cualquier beneficio público en los Estados Unidos. Escuchemos toda la lista de nuevo. Have you ever been a habitual drunkard? Been a prostitute or procured anyone for prostitution. Sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics. Been married to more than one person at the same time. Married someone in order to obtain an immigration benefit. Helped anyone to enter or tried to enter the United States illegally. Gambled illegally or received income from illegal gambling. Failed to support your dependents or to pay alimony. Made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Todas hay que decir que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? ¿Alguna vez ha dado alguna información o documento falso, fraudulento, o para engañar a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo esa pregunta. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? Muy bien, la respuesta debe ser que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? ¿Alguna vez ha mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos para entrar o ser admitido a los Estados Unidos o para recibir beneficios de inmigración en los Estados Unidos. Escuchémosla de nuevo. Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? La respuesta debe ser que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez lo han removido, excluido, o deportado de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo. Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? Espero que la respuesta sea que no. Continuemos. Have you ever been ordered, removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez ha recibido una orden para ser removido, excluido, o deportado de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo. Have you ever been ordered, removed, excluded, or deported from the United States? Espero que la respuesta sea que no. Continuemos. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? ¿Alguna vez ha sido puesto en procedimientos de remoción, rescisión, exclusión, o deportación? La respuesta, como siempre, no. Escuchemos de nuevo. 
Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? La siguiente pregunta. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings, including administratively closed proceedings, currently pending against you? ¿Existen actualmente procedimientos de remoción, exclusión, rescisión o deportación en su contra, incluso procedimientos que han sido administrativamente cerrados? Escuchemos de nuevo. Are removal, exclusion, rescission or deportation proceedings, including administratively closed proceedings, currently pending against you? La respuesta debe ser que no. Continuemos con la siguiente pregunta. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? De nuevo, la respuesta debe ser que no, si no se ha servido. Continuemos con la siguiente pregunta. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? This does not include living in the United States as a lawful non-immigrant. Usted es un varón que vivió en los Estados Unidos en cualquier momento entre sus 18 y 26 años de edad. Esto no incluye el tiempo en el que usted vivió legalmente como no migrante. Escuchemos de nuevo la pregunta. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? This does not include living in the United States as a lawful non-immigrant. Muy bien, esta pregunta es muy individual. Algunas personas se aplica, otros no. Recuerde, solo varones, estas no se lo harán a mujeres. Continuemos con la siguiente pregunta. Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya usted la Constitución y el sistema de gobierno de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo. Do you support the Constitution and form of government of the United States? En esta hay que decir, yes. Vamos por la siguiente. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Comprende usted el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? Esta también hay que decir, yes, que sí. Vayamos por la siguiente pregunta. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está usted dispuesto a tomar el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? También hay que decir yes, que sí. Vamos por la siguiente. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo en inglés. If the law requires it, Are you willing to bear arms on behalf of the United States? La respuesta debe ser yes. Continuemos con la siguiente. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a prestar servicios como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Escuchemos de nuevo la pregunta en inglés. If the law requires it, Are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? La respuesta debe ser yes, que sí. Continuemos con la siguiente. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar trabajos de importancia nacional bajo dirección civil? Escuchemos de nuevo en inglés. If the law requires it, Are you willing to perform work of national importance under civilian direction? La respuesta debe ser yes. Muy bien, hasta aquí dejamos la práctica, estudiamos juntos. Este video puedes escucharlo una y otra vez, ya sea el puro audio o si te sirven las letras en pantalla. Pero recuerda que no se te olvide darle like a este video, compartirlo con personas que están en el proceso. Nos vemos en el próximo video. Chao.